அகங்காரத்தில் கால் பதிக்கும் நாம் எமது பயங்கள் துன்பங்களை கருத்தில் கொள்ளாது இறைவனில் திட நம்பிக்கையோடு எமது புலன்களை பதிய வைப்போம் எனும் கருப்பொருளில் சிந்திக்க அழைக்கப்பட்டுள்ளோம் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் எமது வாழ்வில் ஏற்படும் பயங்கள் துன்பங்களை மனதளவில் ஏற்றுக்கொண்டு இறைவனிலே திடமான நம்பிக்கை கொண்டு வாழவும் சிறப்பாக எமது புலன்களை அடக்கி உலக நா நாட்டங்களிலே எம் மனங்களை தொலைத்து விடாமல் ஜேசுவிலே நம்பிக்கை கொண்டு வாழ அழைக்கப்படுகின்றோம் ஆண்டவர் ஜேசு எமக்கு கூறியது போல துணிவுடன் இருப்போம் அஞ்சாமல் இறைவனின் நம்பிக்கை வைப்போம் கடந்து வந்த எம் வாழ்நாட்களில் நம்பிக்கை குன்றியவர்களாக வாழ்ந்த தருணங்களுக்காக இறைவனிடம் மன்னிப்பு கேட்போம் எமது புலன்கள் அனைத்தையும் இறைவனுக்கு உகந்த வாழ்வு வாழ தயார்படுத்துவோம் நாம் அனைவரும் இறைவனிலே திட நம்பிக்கையோடு வாழ்ந்து எம் புலன்களை அவரிடம் ஒப்படைத்து வாழ அவரிடம் வரம் கேட்போம் மேலும் எம் பங்களிப்புக்காகவும் எம் நாட்டிற்காகவும் இங்கு கூடியுள்ள அனைவரினதும் சொந்த தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காகவும் மன்றாடி தொடரும் வழியில் பக்தியுடன் குருவுடன் இணைவோம் எழுந்து வாரும் உமது வழக்கை நீரை நடத்தும் உமை நாடும் குரலை ஒருபோதும் மறவாதையும் தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிரேஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியானவருடைய நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் என்றும் இருப்பதாக அன்புமிக்க சோதரங்களை பத்தொன்பதாவது பொதுக்காலத்தின் பத்தொன்பதாவது வார திருப்பணியிலே இணைந்திருக்கின்றோம் இந்த வாரம் முழுவதும் நாங்கள் செய்ய இருக்கின்ற காரியங்கள் அனைத்தையும் ஆண்டுவிடம் ஒப்பு கொடுத்து சபிப்போம் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் அவருடைய அருள் எங்கள் மேலே தங்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்வோம் குறிப்பாக துன்பங்கள் துயரங்கள் மத்தியிலும் நாங்கள் ஆண்டவரை இறுக்கமாக பற்றி பிடித்துக் கொள் எங்களுடைய வாழ்வை நடைமுறையிலே வாழ்வதற்கு வேண்டிய அருளை இன்றைய திருப்பதி எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று சொல்லி மன்றாடி கொள்வோம் என்னுடையதும் உங்களதுமான இந்த பலி எல்லாம் வல்ல இறைமனுக்குரியதாக இருக்க எங்கள் பாவங்கள் பலவீனங்கள் குற்றங்களை ஒப்புக்கொண்டு ஆண்டவருடைய மன்னிப்பையும் இரக்கத்தையும் கேட்டு சபிப்போமாக எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஏனெனிலும் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையிலே தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் பொழுதும் கனியான பரிசுத்தமரியாலையும் வானதூதர் பிள்ளையினரையும் சகோதர சகோதரிகளையும் உடையும் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நமது பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக்க the 
ஆழங்களிலே கடவுளுக்கு மாற்றி உண்டாவுக செபிப்போமாக என்றென்று முளை எல்லாம் வல்ல இறைவா உம் தூயா வியாரங்களுக்கு கற்று தந்தவாறு உமை தந்து என அழைக்க நாங்கள் துணிவு கொள்ளுகின்றோம் நீர் வாக்களித்த உரிமை பெறான விண்ணக வீட்டுக்கு நாங்கள் வந்து சேரும்படி நீர் தெரிந்து கொண்ட மக்களுக்குரிய மனப்பான்மையை எங்கள் இதயங்களில் பொழிந்தருள் வீராக்க உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்களாண்ட விரும்புடைய திருக்குமாரனும் ஆகிய பேசு வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசகம் அரசர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இறைவசனங்கள் ஒன்பது பதினொன்று தொடக்கம் பதிமூன்று முடிய அந்நாள்களில் எலியா ஒரேவு என்ற கடவுளின் மலையை அடைந்த பின் அங்கிருந்த குகைக்கு வந்து அதில் இரவை கழித்தார் அப்போது ஆண்டவர் வெளியே வா மலை மேல் என் திருமுன் வந்து நில் இதோ ஆண்டவராகிய நான் கடந்து செல்ல இருக்கின்றேன் என்றார் உடனே ஆண்டவர் திருமுன் பெரும் சுழல் காற்று எழுந்து மலைகளை பிளந்து பாறைகளை சிதறடித்தது ஆனால் ஆண்டவர் அந்த காற்றில் இல்லை காற்றுக்கு பின் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது நிலநடுக்கத்திலும் ஆண்டவர் இருக்கவில்லை நிலநடுக்கத்திற்கு பின் தீ கிளம்பிற்று தீயிலும் ஆண்டவர் இருக்கவில்லை தீக்கு பின் அடக்கமான மெல்லிய ஒலி கேட்டது அதை எலியா கேட்டவுடன் போர்வையினால் தம் முகத்தை மூடிக்கொண்டு வெளியே வந்து குகையின் வாயிலில் நின்றார் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு 
இறைவனுக்கு நன்றி பதுலுரை பாடலுக்கு பல்லவியாக ஆண்டவரை உம் பேரன்பையும் மீட்பையும் எங்களுக்கு தந்தருளும் ஆண்டவரையும் பேரன்பையும் மீட்பையும் எங்களுக்கு தந்தருளும் ஆண்டவரையும் பேரன்பையும் மீட்பையும் எங்களுக்கு தந்தருளும் ஆண்டவரா முறைவன் முறைப்பதை கேட்பேன் தம் மக்களுக்கு தம் பற்று மிகு அடியாக்கு நிறை வாழ்வை அவர் வாக்களிக்கின்றார் அவருக்கு அஞ்சு நடப்போர்க்கு அவரது மீட்பு அண்மையில் உள்ளது என்பது உறுதி நம் நாட்டில் அவரது மாற்றி குடிகொள்ளும் ஆண்டவரையும் பேரன்பையும் மீட்பையும் எங்களுக்கு தந்தருளும் பேரன்பும் உண்மையும் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கும் நீதியும் நிறை வாழ்வும் ஒன்றை ஒன்று முத்தமிடும் மண்ணின்று உண்மை முளைத்தலும் விண்ணின்று நீதி கீழ் நோக்கும் ஆண்டுவரையும் பேரன்பையும் மீட்பையும் எங்களுக்கு தந்தருளும் நல்லதையே ஆண்டவர் அருள்வார் நல் விளைவை நம் நாடு நல்கும் நீதி அவர் கண்முன் செல்லும் அவர் தம் அடிச்சுவடுகளுக்கு வழிவகுக்கும் ஆண்டவரையும் பேரன்பையும் மீட்பையும் எங்களுக்கு தந்தருளும் ஆண்டவரே உம் பேரன்பையும் மீட்பையும் எங்களுக்கு தந்தருளும் இரண்டாம் வாசகன் என் சகோதர சகோதரிகளுக்கு மீட்பு கிடைப்பதற்காக நான் கிறிஸ்துவை பிரிந்து சாபத்துக்கு உள்ளாக கூட விரும்பி இருப்பேன் திருத்தூதல் பவுல் ரோமியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஒன்பது வசனங்கள் ஒன்று தொடக்கம் ஐந்து முடிய சகோதர சகோதரிகளே கிறிஸ்துவை சார்ந்த நான் சொல்வது உண்மை பொய்யல்ல தூய ஆவியால் தூண்டப்படும் என் மனசான்றே நான் சொல்வதற்கு சாட்சி உள்ளத்தில் எனக்கு பெரும் துயரமும் இடைவிடாத வேதனையும் உண்டு என் சொந்த இனத்தை சேர்ந்த என் சகோதர சகோதரிகளுக்கு மீட்பு கிடைப்பதற்காக நான் கிறிஸ்துவை பிரிந்து சாபத்துக்கு உள்ளாக கூட விரும்பி இருப்பேன் அவர்கள்தான் இஸ்ரேல் மக்கள் அவர்களையே கடவுள் தம் மக்களாக ஏற்றுக்கொண்டார் அவர்கள் நடுவில்தான் கடவுள் தம் மாட்சியை விளங்க செய்தார் உடன்படிக்கைகளுக்கும் திருச்சட்டமும் திருவழிபாடும் வாக்குறுதிகளும் அவர்களிடமே ஒப்படைக்கப்பட்டன குல முதர்வர்களின் வழி வந்தவர்கள் அவர்கள் மனிதர் என்னும் முறையில் கிறிஸ்துவம் அவர்களிடமிருந்தே தோன்றினார் இவரே எல்லாவற்றுக்கும் மேலான கடவுள் என்றென்றும் போற்றுதற்கு உரியவர் ஆமி இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி அவரது சொற்களுக்காக அவருடன் காத்திருக்கின்றேன் ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக மற்ற எழுதிய நற்றெய்திலிருந்து வாசகம் அக்காலத்தில் இயேசு கூட்டத்தினரை அவ்விடத்திலிருந்து அனுப்பி கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது சீடரையும் உடனே படகுகரை தமக்கு முன் அக்கறைக்கு செல்லுமாறு அவர் கட்டாயப்படுத்தினார் மக்களை அனுப்பிவிட்டு அவர் தனியே இறைவனிடம் வேண்டுவதற்காக ஒரு மலையின் மேல் ஏறினார் பொழுது சாய்ந்த பிறகும் 
அங்கே அவர் தனியே இருந்தால் அதற்குள் படகு கரையிலிருந்து வெடு நெடுந்தொலை சென்று விட்டது மேலும் எதிர்காற்று அடித்து கொண்டிருந்ததால் அலைகளால் படகு அரைக்கழிக்கப்பட்டது இரவின் நான்காம் சாவல் காவல் வேளையில் இயேசு அவர்களை நோக்கி கடல் மீது நடந்து வந்தார் அவர் கடல் மீது நடப்பதை கண்ட சீடர் கலங்கி ஐயோ பே என அச்சத்தினால் அலறினர் உடனே இயேசு அவர்களிடம் பேசினார் துணிவோடிருங்கள் நான் தான் அஞ்சாதீர்கள் என்றார் பேதில் அவருக்கு மறுமொழியாக ஆண்டவரே நீர் தாம் என்றால் நானும் கடல் மீது நடந்து முடம் வர ஆணையிடும் என்றார் அவர் வா என்றார் பேதிரும் படகிலிருந்து இறங்கி இயேசுவை நோக்கி கடல் மீது நடந்து சென்றார் அப்பொழுது பெருங்காற்று வீசியதைக் கண்டு அஞ்சி அவர் மூழ்கும் போது ஆண்டவரே என்னை காப்பாற்றும் என்று கத்தினார் இயேசு உடனே தம் கையை நீட்டி அவரை பிடித்து நம்பிக்கை குன்றி அவனை ஏன் ஐயம் கொண்டாய் என்றார் அவர்கள் படகில் ஏறியதும் காற்று அடங்கியது படகில் இருந்தோர் இயேசுவை பணிந்து உண்மையாகவே நீர்வை மகன் என்றன இது கிறிஸ்து வழங்கும் நச்செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் கிறிஸ்திய சுகள் என அன்புக்குரிய சகோதரங்களையும் மீண்டும் ஒரு காலை பொழுதிலே நாங்கள் அனைவரும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக இந்த இடத்தில் ஒன்று கூடி ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்திற்காக இரக்கத்திற்காக இந்த இடத்தில் நிற்கிறோம் இன்றைய இவை வார்த்தைகள் அடிப்படையாக சொல்லுவது எங்களுடைய பாதுகாப்பான சௌசான இடங்களை விட்டு வெளியிலே வந்து உண்மையாகவே ஆண்டவர் எங்களோடு இருக்கிறார் என்கிற உணர்வை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அந்த உணர்விலிருந்து இயேசுவுக்கு நாங்கள் சாட்சியம் பகர வேண்டும் ஒதுங்கக்கூடாது என்கின்ற அந்த செய்திகளை இன்றைய இறை வார்த்தைகள் எங்களுக்கு தருகின்றன முதலாவது வாசகத்துக்குள்ளே நாங்கள் செல்லுகிற பொழுது அரசராக புத்தகத்தில் இது எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கே எளியாவினுடைய வாழ்க்கையில் நடைபெறுகின்ற பெரிய ஒரு சம்பவத்தை பற்றி சொல்லுகிறது எளியாக இறைவாக்கினுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒரு சம்பவம் எளியா இறைவாக்கினை ஆகா பெண்கிற அரசனுடைய மனைவியான ஜெசபேல் என்கிறவள் கொல்லுவதற்காக முயற்சி எடுக்கின்றாள் அதற்கு காரணம் இந்த எசபேல் என்கின்ற அந்த அரசியினுடைய அறுநூறு இறைவாக்கினர்களை பொய் இறைவாக்கினர்களை எளியாக இறைவாக்கினர் கொண்டு விட்டார் இப்பொழுது இந்த எசுபேல் அந்த அரசு என்ன செய்கிறாள் இவரை கொண்டு போய் இவரை சாக்கொள்வதற்காக தெரிகிறார் இவர் பயந்து ஒடுங்கி இவர் ஒரேவு மலையை நோக்கி செல்கிறார் அந்த மலையிலேவே ஒரு குகைக்குழவே ஒளிந்து கொள்ளுகிறார் இதை ஒளிந்து கொண்டது ஆண்டவருக்கு விருப்பம் இல்லை இவருக்கு ஒரு பணி இருக்கிறது ஆண்டவர் இவர் விசேட விதமான முறையில் தெரிவு செய்து அவர் இவர் பணிக்காக அவர் அனுப்புகிறதுக்கு இருக்கிறார் இந்த பிள்ளையான தப்பறையான கொள்கைகளை விளங்கப்படுத்தி மக்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்ற ஒரு பணி ஒன்று அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இவர் ஒழிந்து போய் உழைப்பு மலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குகைக்குள்ளே இருக்கிறார் அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் அவருக்கு தோன்றி சொல்லுவார் நீ வெளியிலே வர வேண்டும் நீ வெளியிலே வா என்று சொல்லுவார் குகைக்குள்ளே இருந்து வெளியிலே வா என்று சொல்லுவார் அப்பொழுது ஆண்டவருடைய பிள்ளை கட்டி இவர் வெளியிலே வந்த பொழுது ஆண்டவருடைய அந்த முகத்தை அவர் பார்க்கிறார் பலத்த எங்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது அவருக்கு பல்வேறு விதமான முறைகளிலே அவருக்கு சுழற்காற்றிலே நிலநடுக்கத்திலே தீயிலே இப்படி எல்லாம் சத்தங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் கடைசியாக ஒரு மெல்லிய ஒலியிலே அங்கே ஆண்டவர் தோன்றி 
அவருக்கு அந்த தான் இருக்கிறேன் என்கிற அந்த உண்மையான பிரசன்னத்தை கொடுக்கின்றார் உனக்குரிய பணிக்காக நீ சிரிப்பி செல் ஓடாதே ஒழியாதே நீ செல் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுவார் பிரியமான சோதனங்களே இன்றைக்கு எங்களுடைய வாசிக்க கேட்ட ரெண்டாவது வாசகத்திலையும் புனித பவுல் சொல்லுவார் அவர் தன்னுடைய கடிதத்திலே சொல்லுவார் தான் என் சகோதர சகோதரர்களுக்கு மீட்பு கிடைப்பதற்காக நான் கிறிஸ்துவை பிரிந்து சாபத்துக்குள்ளாக கூட விரும்பியிருப்பேன் அதாவது யார் அந்த மக்கள் என்று சொன்னால் இஸ்ரவேல் மக்கள் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு அந்த மீட்பு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் கிறிஸ்துவை கூட நான் பிரிந்திருக்க வேண்டியில்லை என்று தள்ளப்படுகிறேன் ஓடி ஒளிந்து என்னால் இருக்க முடியாது எனக்காக தரப்பட்ட அந்த பணியை நான் செய்கிறேன் என்று சொல்லி உறுதியாக சொல்லுவார் பிரியமான சோழனுடைய நற்செய்தியானது அந்த அப்போசனுடைய நம்பிக்கையை ஆண்டவர் வலுப்படுத்துவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆழமாக்குவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த நற்செய்தி பகுதியை விளங்கிக் கொள்வதற்கு சென்ற வார நற்செய்திக்குள்ளே நாங்கள் செல்ல வேண்டும் நின்ற வாரம் இயேசு ஐந்து அப்பங்களையும் ரெண்டு மீன்களையும் எடுத்து பல்க பெருக பண்ணி பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு உணவு கொடுக்கிறதை நாங்கள் வாசித்து தியானித்தோம் இதில் இருக்கக்கூடிய நன்மை என்னவென்று சொன்னால் இயேசுவா இந்த ஓமையை இந்த புதுமையை செய்தார் என்று சிந்திக்கிற பொழுது இயேசு தான் செய்தார் ஆனால் யாருக்குள்ளா அதை செய்தார் என்று சொன்னால் இயேசு ஒரு ஒரு மெஜிஷியனாக ஒரு மந்திரவாதியாக செய்யவில்லை ஐந்து அப்பத்தையும் ரெண்டு மந்திரவாதி என்ன செய்வார் ஒரு மேசையில் ஐந்து அப்பத்தையும் ரெண்டு மீன்களை மைத்து விட்டு அது ஒரு ஒரு போர்வையாலை போத்துவார் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மந்திர மந்திர சொல்ல சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் திரிய எழுத்து விடுவார் அங்கே இருக்கிற அப்பங்கள் மீன்கள் அங்கே இருக்கும் அதைத்தான் ஒரு மந்திரவாதி செய்கிறார் அதைத்தான் மக்களும் விரும்பினார்கள் இன்றைக்கு நாங்களும் அதைத்தான் விரும்புகிறோம் ஏசு ஒரு மந்திரவாதி மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அப்படி அல்ல இந்த இயேசு ஐந்து அப்பந்தங்களையும் ரெண்டு மீன்களையும் எடுத்து ஆண்டவருக்கு ஆசிர்வாதத்தை வேண்டுகிறார் செபிக்கிறார் அதுக்கு பிறகு அந்த அப்பத்தை தண்டு கொடுக்குறார் யார் கொடுக்குறதுன்னு சொன்னால் சீடர்கள்லாம் கொடுக்குறார்கள் அந்த புதுமை யாருக்குலாம் நடக்குதுன்னு சொன்னால் அவர்கள் கொடுத்து கொடுத்து கொண்டிருக்கவே அங்கே நடந்து அங்கே பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது நச்சீதி எங்களுக்கு சொல்லுவது சொன்னால் இயேசு ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து அதை பெற்று பிள்ளை அந்த மக்களுக்கு கொடுத்தார் சீடர்களுக்கு கொடுத்தார் அதை பயிரும்படியாக அப்போ சீடர்கள் அந்த அந்த அனுபவத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் இயேசுவோடு இருந்தால் எல்லாம் நடக்கும் என்னுங்கிற அந்த அனுபவத்தை அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் இயேசுவோடு இருந்தால் அவர் எல்லாம் செய்வார் என்னுங்கிற அந்த அனுபவத்தில் இருந்தாலும் ஆனால் அவர்கள் அடிக்கடி அவர்கள் தங்களுடைய நம்பிக்கையில் தங்களுடைய பணியிலே பின்வாங்குவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் பிரியமானவர்களை இதற்கு பிறகு இன்றைய நச்செய்தியை நாங்கள் வாசிக்கிற பொழுது இயேசு இந்த இயேசு வந்து நம்முடைய சீடர்களை மற்ற கரையை போங்கன்னு சொல்லுகிறார் இதை சு இந்த இருந்த பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை அனுப்பிவிடுகிறார் இப்பொழுது அவர் தனியாக மலை மேலே சென்று ஆண்டவருடைய தந்தையோடு உறவாடுவதற்கு செல்கிறார் ஏன் அவருக்கு சென்றவர் என்று சொன்னால் பயத்தினாலே செல்லவில்லை இயேசு அங்கே சென்றது அங்கே அவர்கள் நன்றாக வயிறார் உண்டார்கள் அதனாலே அவர்கள் நினைத்தார்கள் இவரை அரசனாகி விட்டால் கரை செல்லில்லை என்று சொல்லி வேலை செய்ய தேவையில்லை உழைக்க தேவையில்லை அப்படியே நாங்கள் சும்மா இருந்து எங்களுடைய காலத்தை ஓட்டலாம் ஆனால் இயேசு அப்படி செய்யவில்லை தனக்கு தனக்கு இருக்க வேண்டிய பணி ஒன்று இருக்கிறதா அவர் எங்கே செல்கிறார் தந்தையிடம் சென்று இன்னும் ஆண்டவருடைய திருவிழத்தை அறிந்து கொண்டு அவர் பணி செய்வதற்கு முற்படுகிறார் இப்பொழுது நாலாம் சாம் இவர்கள் கரை இவர்கள் படகறி மற்ற கரைக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் நான்காம் சாமத்திலே இயேசு அங்கே தோன்றுகிறார் இப்பொழுது அவர்களுடைய யூதர்களுடைய அதன்படி கடலுக்குள்ளே தான் பேய் பசாசி இருக்கும் பலத்த காற்று அடிக்கிறது அலை அடிக்கிறது அதனாலே அவர்கள் நினைத்தார்கள் பே இப்பொழுது தன்னுடைய அதிகாரத்தை காட்ட தொடங்கிவிட்டது அப்பொழுது இவர்கள் இதை பார்த்த உடனே பயப்படுகிறார்கள் ஐயோ இயேசு அங்கே தோன்றுகிற பொழுதும் அதை பே என்று தான் அவர்கள் நினைத்தார்கள் இயேசு சொல்லுவார் அப்படி அல்ல நான் தான் துணிவோடு இருங்கள் என்று சொல்லி இயேசு ஆண்டவர் அவர்களுக்கு சொல்லுவார் இப்பொழுது ஏ சொல்லுவார் நீர் தான் நீர் தான் என்றால் ஆணையும் நானும் வருகிறேன் என்று சொல்லி பேதர் அப்போ சொல்லுவார் அவருக்கு இந்த கடுகள விசுவாசம் அவருக்குள்ளே இருந்தது நீர் தான் என்று சொன்னால் நானும் வாரேன் உங்களோடு சேர்ந்து நடக்கிறதற்கு நான் விரும்புகிறேன் வாங்கணும் சரி வாங்கணும்னு சொல்லி ஏசு ஆண்டவர் சொல்லுவார் அப்படி சொல்லுகிற பொழுது மீண்டுமாக அலையடிக்க 
காட்டுறது கொந்தளிப்பினாலே ஆண்டவரே எங்களை காப்பாற்றும் என்று சொல்லுவார் ஆண்டவர் சொல்லுவார் பயம் கொள்ளாதீர்கள் என்னால் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் என்கிற அந்த நம்பிக்கையை அவர்களுக்கு கொடுத்து அதற்கு பிறகு கடைசி இந்த நெற்றியினுடைய கடைசி பகுதியில் நாங்கள் பார்க்குறோம் அவர்கள் கடைசியாக உண்மையாகவே அவர் கல இறைவனுடைய திருமகன் என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் உண்மையாகவே அவர் இறைமகன் என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அவருடைய நம்பிக்கை வாழ்க்கை ஆழப்படுத்தப்படுகிறது செல்ல வேண்டிய தூரம் அதிகம் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் பயப்பட்டு ஒதுங்க தேவையில்லை ஆண்டவர் அவ்வப்பொழுது தன்னுடைய இருக்கையை அவருடைய பலத்தை அவர்களை காட்டி கொண்டிருந்தாலும் அவர்கள் பின்வாங்குகிறார்கள் ஆனால் அதற்குள்ளாலே ஆண்டவர் இயேசு அவர்களை அவருடைய நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்தி அவருடைய பணி வாழ்வுக்காக அவர்களை தயார்படுத்தி விடுகிறார் எனக்கு பிரியமான சோதனங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயும் பல சந்தர்ப்பங்களிலே ஆண்டவர் எங்களை உறுதிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறோம் சொன்னால் ஆண்டவருடைய அந்த பிரசன்னத்தை அவருடைய வல்லமையை நாங்கள் இது ஒரு வகையில் நாங்கள் உணர்ந்திருக்கிறோம் அவருடைய அற்புதங்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாலும் அப்பொழுது எங்களுக்கு எங்களுடைய அந்த பாதுகாப்பு வலயங்கள் ஒன்று இருக்கிறது எங்களுடைய பாதுகாப்பு எங்களுக்கு நாங்களுடைய சௌசான இடங்களில் இருந்து கொண்டு தான் நாங்கள் ஆண்டவரை வழிபடுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் எங்களுடைய சௌசான இடங்கள் எங்களுடைய அது பணமாக இருக்கலாம் சொத்துக்களாக இருக்கலாம் எங்களுடைய அதிகாரங்களாக இருக்கலாம் எங்களுக்கு விரும்புகிற சில பேராக இருக்கலாம் அதுக்குள்ள அதுக்குள்ள அதையெல்லாம் சரியாக இருந்தால் தான் நாங்கள் ஆண்டவரை வழிபடுகிற மக்களாக இருப்போம் எல்லாவற்றையும் கலந்து ஆண்டவர் மேலே எங்களுடைய கண்களை பதித்து கொண்டு அவர் உரு அவரை உறுதியாக பற்றி பிடித்து கொண்டு நாங்கள் பயணிக்கிற பொழுது எங்களுடைய வாழ்வானது சுலபமாக மாறுகிறது சவுசாக மாறுகிறது அதனால் தான் ஆண்டவர் சொல்லுவார் இன்மீது வந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நானே மனத்தாட்சியும் சார்ந்த முடியவன் என்னுடைய நுகம் இனிது என்னுடைய சுமை எளிது என்று சொன்னார் அவர் மேலே எங்களுடைய கண்களை பதித்து கொண்டு பற்றை வைத்து கொண்டு அவருடைய நாங்கள் உறுதியாக இருந்து கொண்டு எங்களுடைய வாழ்வை நாங்கள் வாழ்வோம் என்று சொன்னால் எல்லாம் நலமாக இருக்கும் நாங்களே மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாறுவோம் ஆகவே ஆண்டு அன்பிங்க சோதனங்கள் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் பணிக்காகத்தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறோம் ஆண்டவருடைய பணியை செய்கிறதற்காகத்தான் இந்த இடத்தில் இருக்கிறோம் அந்த பணியை செய்கிறதுக்கு ஆண்டவர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் எங்களுடைய உள்ளங்களை திறந்து ஆண்டவர் உண்மையாகவே எங்களோடு வாழுகிறார் என்கிற அந்த உணர்வை நாங்கள் வளர்த்து கொண்டு அவருக்கு சாட்சியம் பருவோம் இல்லாமல் இறைவன் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாக்க ஆசீர்வதிப்பாராக தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பேராலே ஆமே எழுந்து நின்று எங்களுடைய நம்பிக்கை அறிக்கிடுவோம்
அன்பிமிக்க சோதனங்கள் இல்லாமல் இல்லை இறைவனிடம் எங்களுடைய தேவைகளுக்காக உருக்கமாக மன்றாடி கொள்ளுவோம் கேளுங்கள் தரப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருப்பார் அவர் வாக்குமாறாதவர் எங்களுடைய தேவைகள் அனைத்தையும் ஆண்டவரிடம் எடுத்து சொல்லி அவருடைய திருவிழத்தின்படி எங்களுக்கு த இந்த அளவு வேண்டும் என்று மன்றாடுவோம் நானே திராட்சை செடி நீங்கள் அதன் கிளைகள் என்று கூறிய தந்தையே திருச்சபை எனும் தோட்டத்தில் பணிபுரியும் திருத்தந்தை ஆயர்கள் குருக்கள் துறவிகள் அனைவரையும் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தியருளும் இவர்கள் தம் பணி வாழ்விலே ஏற்படும் சவால்களை எதிர்கொண்டு உம்மிலே ஆழமான நம்பிக்கை கொண்டு தம் பணியினை நல்ல முறையிலே செய்து முடிக்க உமது அருளை பொழிந்தருள வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் நம்பிக்கையின் பேரொழியே எம்மிறைவா எமது அன்றாட வாழ்வில் எம்மிடையே ஏற்படும் பயங்கள் துன்பங்களை கருத்தில் கொள்ளாது உம்மிலே ஆழமான நம்பிக்கை கொண்டு உமது அன்பிலிருந்து விலகி செல்லாமல் எமது புலன்களால் உம்மை புகழ்ந்து உமக்கு உகழ்ந்த வாழ்வு வாழவும் உம்மை கிறிஸ்தவர்களாக இறை நம்பிக்கையில் ஆழ வேறொன்று நிலைத்திருக்க வரமருள வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் அன்பின் தந்தாய் எமது பாதுகாவலி புனித கொஞ்சேஞ்சி மாதாவின் திருவிழாவிற்கான ஆயத்த நாட்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்நாட்களில் எவ்வித இடர்பாடுகளும் ஏற்படாமல் அனைத்து வழிபாடுகளும் நல்ல முறையில் நடைபெறவும் அன்னையின் பண்புகளை நாம் பின்பற்றி வாழவும் எம் வாழ் நாட்களில் அன்னையின் அருளை கண்டு அனுபவிக்கவும் வரமருள வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் எம் வாழ்வில் எம்மோடு பயணிக்கும் நேசரி எம் வாழ் நாட்களில் ஏற்படும் பொருளாதார பிரச்சனைகள் குறைக்கப்பட்டு நாம் நிம்மதியுடனும் சகோதரத்துவத்துடனும் வாழவும் எம் நாட்டு தலைவர்கள் உம்மீது கொண்ட விசுவாசத்தில் உறுதி பெற்று மக்கள் சுபீட்சமான வாழ்வு வாழ்வதற்குரிய நல்ல தீர்வுகளை எடுத்து அதனை செயற்படுத்தவும் தம் வாழ்வை உண்மையிலும் நீதியிலும் கட்டியெழுப்பவும் வரமுறல வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் எங்களுடைய சொந்த தனிப்பட்ட தேவைகளை குடும்பத்தின் தேவைகளை ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துக்கு கொண்டு வந்து மன்றாடி கொள்வோம் எங்கள் அடைக்கலமும் ஆற்றலுமான இறைவா உமது திருகவையின் இறைப்பற்றுள்ள மன்றாட்டுகளுக்கு செவி சாய்த்தரலும் பரிவிறக்கத்தின் காரணரான நீர் நாங்கள் நம்பிக்கையோடு கேட்பவற்றை பெற்று பயன்பெற செய்தல் வீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய பிரீஸ் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆமாம்
சகோதர சகோதரிகளே என்னுடையதும் உங்களதுமான இந்த பலி எல்லாம் வல்ல தந்தை ஆகிய இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள் ஆண்டவரே உமது திரு அவையின் காணிக்கைகளை மகளுடன் ஏற்றரிடும் இரக்கத்தால் நீரங்களுக்கு அளித்த இக்காணிக்கைகள் உமது ஆற்றல் ஆலங்கள் மீட்பின் மர நிகழ்வாக மாறச் செய்வீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இது எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் தூயவரான தந்தையே உங்களுடைய அன்பான மகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாக மங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் உம்பார்த்தியானவர் வழியாக அனைத்தையும் படைத்தீர் அவரையும் மீட்பராகவும் ஈடேற்றுவராகவும் மங்களுக்கு அனுப்பினீர் அவர் தூயாவியால் உடல் எடுத்து கன்னிமரியாவிடம் இருந்து பிறந்தால் அவர் மது திருவிழத்தை நிறைவேற்றி புனித மக்களை உமக்கு பெற்றுத்தர தம் கைகளை விரித்து பாடுபட்டார் இவ்வாறு அவர் சாவி வென்று உயிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினார் ஆகவே வானதோரோடும் புனித நினைவுகளோடும் சேர்ந்து நாங்கள் மது மாட்சியை புகழ்ந்துரைத்து ஒரே குரலாக சொல்லுவதாவது ஆண்டவரே நீர் மெய்யாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்துக்கு மூற்று ஆகவே உடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உமை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சுடர்களுக்கு அழித்து கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என்னுடல் அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் அக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சித்தப்படும் இது என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறைபொருள் ஆண்டவரின் இருவரும் அளவும் உமது ரப்பினி அறைக்கு எடுகின்றோம் உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோம் ஆகவே ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்து வினுரப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தருகின்ற அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் உம் திருமுன் நின்று மக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்களின் எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூயாவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உமை தாழ்மையோடு மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே உலகெங்கும் பரவி இருக்கிற மது திரு அவை நினைவு கூர்ந்தலும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் ஜஸ்டின் ஞான பிரகாசம் எல்லா திருநீராகிய அனைவரோடும் 
மதத்தில் அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தலும் மேலும் உயிர் தெளிவது நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோரன விரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து மத திருமுகொழியினுள் ஏற்றலும் எங்கள் அனைவர் மீது இரக்கமாயிடும் கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இவ்வுலகில் மொக்கு வந்தவர்களாக இருந்தோராகிய புனித நினைவுடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உமை போல் தேத்தும் பரமரள உமை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவர் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் உன்னிப்பில் எல்லா புகழும் மாற்றியும் என்றென்று முமக்கி உரியது அனைவரும் எழுந்து நின்று இறைவனுடைய பிள்ளைகள் என்ற உணர்வோடு உரிமையோடு கிறிஸ்து எங்களுக்கு கற்றுத் தந்த சுகத்தை சொல்லி எங்களுடைய தேவைகளுக்காகவும் திருகாவையினுடைய தேவைகளுக்காகவும் மன்றாடுவோம் முன்னிலை இருக்கிற எங்கள் தந்தையே நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குட்படுத்தாதையும் தீமை என்று எங்களை விடுவித்தலும் ஆண்டு வரே தீமைகள் அனைத்திலும் இருந்து எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளமை மன்றாடுகிறோம் மதுரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்தில் இருந்து எப்பொழுதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் என்று நிலமாக இருப்போமாக நாங்கள் இது நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் மீட்பராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியையும் உங்களுக்கு விட்டு செல்லுகின்றேன் என் அமைதியையும் உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று முடிய திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரேன் எங்கள் பாவங்களை பாராமல் ம திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி ம திருவிழத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தல் வீராக என்னென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்று இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் உங்களுக்கு அமைதி உண்டாகும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சுமரே உங்கள் மீது ரக்கமாயிரம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சுமரையே உங்கள் மீது ரக்கமாயிரம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சுமரையே உங்களுக்கு அமைதியை அளித்திரளும் இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் செம்மறியானவருடைய விருந்துக்கு அழைக்கப்பெற்ற நாம் அனைவரும் பேறு பெற்றோர் கிறிஸ்துவின் திருவிழாவில் இரத்தமும் உண்மை காத்திருத்த வாழ்ப்பளிப்பதாகும்
பதினாலு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி திங்கட்கிழமை மாலை நற்கண்ணை ஆண்டவருக்கு நாங்கள் விழா எடுக்க இருக்கின்றோம் மாலை ஐந்து மணிக்கு திருச்சிவமாலையோடு வழிபாடுகள் ஆரம்பமாகிறது ஐந்தரைக்கல்ல ஐந்து மணிக்கு வழிபாடுகள் திருச்சிவமாலை ஆரம்பமாகும் அதற்கான ஆயத்தங்களை உரியவர்கள் மேற்கொள்ள திருவிழாவானது பதினைந்து எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று செவ்வாய்க்கிழமை நாங்கள் கொண்டாட இருக்கின்றோம் அன்றைய நாள் கடந்த நாள் என்பதையும் ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் திருவிழா திருப்பலிகள் முதலாவது திருப்பலி காலை ஐந்து மணிக்கு திருவிழா சிறப்பு திருப்பலி காலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் இடம்பெறும் அன்னையினுடைய திருச்சிருவ பவனியானது மாலையிலே இடம்பெறும் மாலை ஐந்து மணிக்கு திருச்சிவ மாலையோடு ஆரம்பமாகும் தயவு செய்து பவனி வருகின்ற பீதிகளை துப்பரவாக்கி ஒழுங்குபடுத்தும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஆண்டு வரையே நாங்கள் உட்கொண்ட இத்திரு உணவு எங்களை மோடு ஒன்றிக்க செய்து எங்களுக்கு மீட்பு அளிப்பதாக அது எங்களை மது உண்மையின் ஒளியில் உறுதிப்படுத்துவதாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவியார் உங்கள் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக இறைவனுக்கு அன்பு பணி புரிய அமைதியில் சென்று வாழ்வோம்
ஹோலி மேடையில் புத்தம் புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகள எமது ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்